小姑娘被三个四十多岁的男人当街调戏，父亲出面阻止，更是被三人拳脚相加。巡捕到场，判定三人酒后失德罚款五百，拘留十一天；受害妇女却被罚款五万元，判刑三年。什么什么？我刚才好像听见说要判这对妇女十年有期徒刑，还要罚款，我不是听错了吧？我可以确定你没有听错。还有当街调戏小姑娘，被他说成酒后失德，判十一天，拘留罚款五百块，这都是刚才他说的。原来法律就是给我们这些穷人设置的，对那些有钱有势的都是没有作用的。我可算是长见识了。扭曲事实，部分黑白，你还真是好大的狗胆！再给你个机会，如实调查这件事，给出一个公平公正的处罚结果。刚才你说的话，我就当做你没说过，否则我保证你绝对不会有什么好果子吃。一个臭送外卖的，竟敢威胁我，你也太不把我放在眼里了吧！这件事本就跟你没关系，现在滚蛋，我就当刚才你是放屁，不跟你计较。半分钟之后，如果你还在这里，我保证以后天和事没有你容身之处。狗巡捕，刚才你说要拘留我十一天，我看你头上的乌纱帽是不想要了吧？再给你个机会，重新宣判。如果我还听见对我。我有处罚的话，我现在就给我父亲打电话，到时候你会有什么下场？相信不用我多说吧。他喵的，这书记儿子是个傻子吧？大庭广众之下也敢这么说？李公子，这么多人看着呢，我实在是没办法，您配合一下。等到局里，我就让你离开。至于罚款，您也不用缴纳，您看这样行吧？不行，我老子可是天河市的书记，我就这么背上一个斗殴的罪名，那不是打我爹的脸吗？赶紧给我重新改判决结果！已经这样偏袒他了，竟然还不知足，真是不敢想象有关系的这种人到底还能做出什么夸张的事情。你想不到的还多着呢，像他这种人，说不定身上背着多少见不得人的事情呢。惹上这种人就是大麻烦，以后遇到这种人能躲多远就躲多远吧。<笑>我恨恨自己没有能力。如果我有能力处置这些人渣，我保证还这妇女一个公道。李公子，这件事情已经发生，肯定要有人受罚，要不然不能平民愤。您既然不能判罪，那我判你这两个兄弟应该能行吧？可以，不过也不能重判，否则我还是不会同意。好，经过现场调查取证，这件事跟李公子无关，所以上述宣判只是针对他们父女两个以及大马猴跟二狗。现在开始生效，您跟我们去巡捕房吧。还真是秉公办案啊，给你机会，既然不珍惜，既然如此，那你就等着迎接正义的审判吧。臭送外卖的，你装十三还装上瘾了是吧？刚才给你机会，你不离开。既如此，那就跟我一起去巡捕房踩上几天的缝纫机吧。呵呵，巡捕房肯定要去，不过不是我去踩缝纫机，而是你们几个社会的败类人渣。臭送外卖的你，不仅妨碍我们执勤，还侮辱在职人员。现在我正式对你逮捕，你可以保持沉默。但现在，即便你沉默，我们也要将你逮捕。没错没错，刚才就是这个臭送外卖的打了我兄弟。你看他们都破了相，不仅要把他抓进去，还要让他赔钱给我这两个兄弟看病。<笑>逮捕我十三老板，还让我老板赔钱。你们问过我法外狂徒张三了吗？张三这名字好熟悉，可又突然想不起来在哪里听到过。算了算了，既然记不起来，那肯定就是个小人物。要是敢阻止的话，一块带走就行了。毕竟这是给书记儿子办事，今天有多少不长眼的，我抓多少。十三先生，刚才我接到你的电话之后，去了法院，又去了市委会，所以晚到了几分钟，请你不要介意。无妨，事情的经过就是刚才电话里跟你说的那样，这附近有监控，随便调查就能看。看到经过，另外这些人都可以证明刚才这里所发生的事情。我想这些证据足够了。十三先生放心，这些足够他们几万年不停不休的踩缝纫机。<笑>踩上几万年的缝纫机，这个臭送外卖的装十三已经够厉害了。没想到来了一个比他更能装十三的。今天遇上你们这两个傻玩意，我真的要被笑死了。<笑>你不仅说我傻，还说我老板傻。没有十万年，肯定是不行了。你就背上十万年的干粮吧。闹够了没？闹够就赶紧滚蛋，要不然把你也抓进去踩缝纫机！大胆，竟然敢这样跟张三先生说话，还不赶紧跪下认错？我告诉你，今天张律师如果不消气的话，你就准备回家养老吧！能让书记生这么大的气？难道这人是能把法官送进去那个张三？他刚才喊这个外卖小哥老板，我刚才说要把这个外卖小哥抓紧去，完了完了，这下踢到铁板上了。回家养老，李书记，咱们在一起也合作过好几次了。我老板被侮辱，还骂我张三，骂完就想回家养老。你觉得我张三是这么好说话的人吗？镊子还不赶紧给张先生跪下认错，求他原谅你的无知行为。爹，他就是一个装十三的，我凭什么给他下跪认错？<笑>妮子，妮子啊，早知道现在这般，当时我就应该把你甩墙上。张先生，是我教子无方，我下跪道歉。但是张律师，我就这么一个儿子，求您不要跟他一般见识。您放心，回去之后我一定严加看管，绝对不会再出现这种事情了。子不教，父之过，你的那份跑不掉，但是他该自己承担的一点，也别想逃掉。宋、啊、法官，既然你已经准备好了，那就开庭吧。好的。
根据原告所述，被告当街调戏小女孩，其父出面阻拦，却被多人拳脚相加。在人证物证齐全的情况下，狗的水利用手中的权力，仍然颠倒是非，扭曲事实。现在证据确凿，按照原告方诉求，被告向原告支付医药费五千万元，赔偿精神损失五千万元，并判处有期徒刑十万年。狗的水身为巡捕以权谋私罪大恶极，同样判处有期徒刑十万年。还有你们二人刚才对张律师以及十三先生言语辱骂，每人各加刑五万年，此判决即可生效。十万年加五万年，那就是十五万年。妈妈呀，我能活十五万年吗？